大早上的，真娇气。脸上这么好看的，小哥哥，你今天怎么对我这么好啊？嗯，对你好还不好吗？<笑>瞧你高兴，小心得意忘形，把尾巴露出来。尾巴？什么尾巴？小哥哥，你净乱讲，好好的人哪有什么尾巴呢？你胡说。<笑>对，我胡说。你看吧，这是人腿，是不是？你说是不是？你说。是，但是你先别打了。嗯、你先闭上眼睛。干什么呀？这么神秘？快闭上。嗯、你再偷看。我就下去了，把你一个人留在屋顶上面喂蚊子。好了，睁开吧。好美啊，雨季，此刻我很欢喜，你欢喜吗？若你欢喜，哪怕我承受再多的痛也值得了。若不能给你一生，也请允许我，给你一刻的幸福。
。二位师傅，徒儿回来了。快起来。安然无恙就好，没受伤吧？我并无大碍，让二位师傅担心了。听说是月真真姑娘救了你，看来华南派和我们乌鸦宫还真是颇有缘分呢。大师傅，这件事可能有误会。小骗子，小骗子。二位师傅，那日我落水，是他救了我。他叫虞姬。前几日，华南派派人来说，你不幸落水，是被掌门之女所救。哦，看来这件事说来话长了。殷晴，连夜奔波肯定很累了吧？我带你去休息，走。姑娘。我带你回房间，这边请。姑娘请。这道菜呀，叫宫保玉兔。殷勤，殷勤，殷勤，小哥哥，殷勤，小哥哥，你退下。怎么了？殷勤，小哥哥，殷勤。殷勤，这是情毒毒发了。最担心的事儿还是发生了。姐姐，我们快为殷勤下针吧。胡闹，实在是太胡闹了。他不懂得针法，竟然敢信如此险恶的结脉止痛之法。事情会太久了吗？还好暂时稳住了，这种程度还算是可以控制。只是今日